Siemanko, dzisiaj w planie zdobycie chińskiej granicy, a dokładnie trasy, która nas prowadzi. Przede mną już lodowce, teraz będzie bardzo dużo tego. E, będę miał jeden podjazd na prawie 5000 metrów, z tego co chłopaki opowiadali w hostelu. Tam już jest bardzo zimno. E, jak jestem na to przygotowany? Średnio, ale coś tam jestem. Troszeczkę. Także powinienem sobie dać radę. E, zostały mi 3 godziny jazdy, żeby tam dojechać. E, dodatkowo, wiadomo, po drodze będę się zatrzymywał, bo jest bardzo dużo pięknych mniej, miejsc. E, no i co? Kolejny dzień przygody i to mnie cieszy najbardziej. Z hostelu teraz, tego, którym jestem, tego backpacker, jestem tak zadowolony, naprawdę świetni ludzie tam są. I tak w ogóle mała podpowiedź dla Was, o której ja nie wiedziałem na przykład, jak tutaj jechałem. E, zanim przyjedziecie do Pakistanu i chcecie podróżować na przykład tak jak ja lub wiecie, w ogóle autostopem, e, dodajcie się do grupy Backpackers Pakistan. To jest po angielsku raczej grupa, bo to jest dla, dla, dla wszystkich po prostu, ale tam możecie zdobyć masę fajnych podpowiedzi. E, dodatkowo tam ludzie mówią, gdzie fajnie się zatrzymać, gdzie jest niefajnie, e, co warto zobaczyć. Naprawdę podobno świetna grupa. Właśnie Andy mi o niej opowiadał. Ja o tym wcześniej nie wiedziałem, trudno i tak moim zdaniem wszystko fajnie wyszło, e, ale to jest, może Wam naprawdę pomóc. I szczególnie w poznawaniu świetnych ludzi. To jest też duży plus, bo zawsze w hostelach poznaje się świetnych ludzi. Dobra, jadę dalej. Glacier. Dokładnie tam. Pasu Pik, który ma 7478 metrów. Ale ten jezer lodowy naprawdę jest długi. Fajnie to wygląda. Pierwszy zbudował go Captain Sher Khan w 1787 roku. Ale odwaliłem. Jadę, jadę i dojechałem trochę za daleko. Patrzcie, gdzie jest. Mini Switzerland. <grystanie> Dobra, szkoda czasu. Jadę dalej. Ej, wiecie, co teraz sobie pomyślałem? Bo tutaj były przejażdżki na tych jakach. Jak to jest taka, jakby można powiedzieć, krowa. Tylko taka inna zmiana. Eee, ja nie wiem. Co to za przyjemność jeździć na krowie? <grywia> Dziwna akcja trochę, co? No, ale no, no to. Taki mają klimat. A ja mam taki klimat. Co? A, nie widać, zapuszczę. Patrzcie, jaki jak. To w ogóle się pije mleko z jaku. Eee, no i mięso ich też szyję. Ale tutaj można na nich pojeździć. No nie fajnie by było takiego spotkać.
tutaj przed wjazdem do Parku Narodowego. No trzeba niestety zapłacić o, za to, że jestem turystą. Oczywiście płacę 10 razy więcej. E, Pakistańczyk płaci 300 rupi, ja płacę 3000 rupi. Niesprawiedliwość okropna. Eee, no ale co? Ja mówię, panie, weź coś pan zniż. 3000 jadę sam, to jest przesada. On mówi, no to jedziesz sam, to jest 3000. Tak to by każda osoba płaciła to 3000. No tania nie, ale mam nadzieję, że będzie warto. Znaczy na pewno, już jest warto. Za mną jeszcze jedna kontrola była w policji. Tam trzeba było znowu wszystkie dokumenty pokazać i tak dalej, i tak dalej. Jakąś specjalną karteczkę dostałem, kiedy tutaj wjechałem. Teraz na szczyt, tam będzie zimno, dlatego się ubrałem eee, i później do granicy. Na szczyt to jest ładnie niebezpiecznie jechać. I tu jest przykład, to w to na pewno uderzyły kamienie, w tą przyczepę. Miazga, naprawdę. Trzeba mieć oczy dookoła głowy, a ale i tak... Ciekawe. Powiem wam, że tutaj się już naprawdę zimno robi. Uff, ale... No jadę. <grym> ale pić już naprawdę. Dobra, przyszedł czas na gorące skarpety. Bo zaraz będę wyjeżdżał tam na szczyt. A tu już jest mega zimno, także trzeba się troszkę ubezpieczyć, bardziej. Seksowne na maksa, jeszcze bardziej te włosy jak wstają. <grym> Powiem wam tak, jak wychodzi słońce, no to jeszcze nie jest tak źle, ale jak tylko zajdzie, to się tak okropnie zimno robi. Nie wiem, chłopaki powiedzieli mi, że na górze będzie nawet koło 0 stopni, żebym się na to przygotował. Eee, no i co, no jestem totalnie nieprzygotowany. Nie cierpię mrozu, ale będzie warto, na pewno będzie warto. Wszędzie dookoła mnie góry ze śniegiem, a tutaj czekajcie. A okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, dostałem zjemkę od razu, że muszę zaparkować gdzie indziej. Tam jest granica chińsko-pakistańska. Oczywiście jest zamknięta teraz. Ale dotarłem. Piździ strasznie. Chyba widać po mnie, jak jestem czerwony. Znaczy, ja jestem czerwony zawsze. Ale było warto, bo naprawdę wszystko to tutaj dookoła jest taki czat. Będę teraz na powrocie się bardziej zatrzymywał, bo chciałem jak najszybciej tu dojechać, bo pogoda się zaczęła psuć. Na szczęście to już jest w Chinach, nie w Pakistanie. Osiągnąłem połowę swojej trasy. Teraz już będę po prostu tylko wracał do Islamabadu. Ale nie wiecie, że już wam pokazałem wszystko w tych odcinkach, co były teraz, że teraz do się coś powtarzało, bo specjalnie to tak podzieliłem, żeby połowa była po prostu na dojazd tutaj, a druga połowa na powrót. Że się cały czas coś działo. Sesja zrobiona e, na granicy z Chinami. No to tutaj wszystko. To już China. Dobra, te chmury są naprawdę coraz bliżej czas padać. Tak tam jest, taka mała plamka, oto kurde był bliżej, ale zaczął uciekać jak go zobaczył, niestety.
Piękne te góry tutaj są. Później wam dokładnie powiem. E, pan tam na tym na wjeździe mi mówił, że na ponad 15 tysiącach stóp. Ja gdzieś tam odczytałem, że to, że będę na wysokości 4600 metrów, czy jakoś coś ponad. Chłopaki w hostelu mówili, że coś koło 5. Także na dole Grzesiu napiszę ile dokładnie. E, jeszcze muszę wam powiedzieć taką ciekawostkę, że to jest najwyżej położona granica na świecie. Chyba, że się mylę, że za, y, przeczytałem jakąś pierdołę na internecie, no to proszę, niech ktoś mnie poprawi. Ale tak było napisane na jednej stronie. Jak się stoi, to jeszcze nie jest tak źle. Ale jak się jedzie i wieje wiatr, Muszę jak najszybciej zjechać w dół po prostu i tam już jest dobrze. Po prostu sobie jeszcze chciałem podziwiać te piękne widoki. Później już tego tak nie będzie. Znaczy tam się po prostu zmieni. To pięknie będzie dalej. Muszę zrobić trochę przypałową akcję. Schowałem się za takim murkiem. I odpalę drona. Nie można, no ale kto tu zobaczy? A tu jest tak pięknie, że muszę to zobaczyć z góry. Dotarłem do miejscowości Sost Jak powiem wam, że już się nie mogłem doczekać Tutaj wreszcie słoneczko świeci fajnie i jedzonko wreszcie będzie Bo wcześniej nie było nawet co zjeść Ale widoki tu mają Tu też się zastanawiałem, żeby się zatrzymać na noc e, Zanim jeszcze byłem tam w tym backpacker, to tam mam swoje rzeczy wszystkie Ale tak naprawdę powiem wam, że poza widokiem pięknym Nic nie ma to tutaj to jest cała ulica i tyle wiecie zamawiacie kawkę kubek uwalony cały <grych> ale zamówiłem sobie makaron chow mein po chińsku mówię no spicy no. normalnie się palę Normalnie ta trasa to jest taka perełka, w którą stronę się tu człowiek nie popatrzy. Jest normalnie coś pięknego.
właśnie jeden chłopak mi sprawdził. E, tam byłem na wysokości 4500 metrów i były tam dzisiaj minus 2 stopnie. Jestem przemarznięty. Ale spoko. Zaraz gorąca herbatka. Będzie elegancko. Było naprawdę warto. Cudowny dzień, po prostu cudowny. Jestem tak z siebie zadowolony, że się zdecydowałem na tą trasę, żeby ją zrobić. Wiadomo, my teraz powrót to będzie, będzie powrót jak powrót. Zawsze gorzej się wraca, bo e, wiem co mnie czeka, chociaż chcę troszkę podbijać w inne miejsca e, i zobaczyć jakieś nowe rzeczy. Jak to wyjdzie? Zobaczymy. Jutro startuję i mam 4 dni na powrót. Także w 4 dni można naprawdę dużo zobaczyć. Bo tutaj w sumie jechałem też chyba 4. 4 plus dzisiaj cały dzień tam. No to tak jak mówiłem, w 10 dniach się zamknę. Ale powinienem trochę dłużej, trochę więcej być w danych miejscach. Na przykład tutaj powinienem być dłużej, bo tu są tyle rzeczy wypadowych po prostu. No ale cóż, trzeba lecieć do Karachi też, bo w Karachi to się szykuje naprawdę fajny materiał i dużo jest do zobaczenia i do pokazania Wam. Wybieramy się jakiegoś z hostelu. Jedziemy pozwiedzać coś. Jedziemy do właściciela domu też ogarnąć trochę, bo o ma wifi. <grych> Także trochę po prostu. O, przyjechał kolejny chłopak z Austrii. Przyjedzie z nami. Powiem Wam, że super jest to miejsce. Naprawdę Wam polecam. Jak będziecie jechać tam trasą, będziecie zadowoleni. Zaczynamy wyprawę. <grych> Jedziemy, jeżeli jesteśmy tutaj w dzień. Jest taka wioska w górach. Szkoda, szkoda. Właściciel mieszkania zaprosił nas na taką wspólną kolację do niego do domu. I będziemy zaraz wszyscy jeść razem. Thank you. <laughs> Przed spaniem jeszcze olejek, wiecie jaki. Na lepsze spanko. Pamiętajcie, że na hasło Wojownik macie 10% zniżki. Specjalna, limitowana wersja z podróży Wojownika. Od razu się będzie lepiej spało. Dobra, koniec. Chyba nie wyglądał tak dobrze. Trochę za krytyki się przyda zawsze, pamiętajcie. Eee, co? To był zarąbisty dzień. Naprawdę było piękne. Widoki były tak cudowne, że jestem zafascynowany i szczęśliwy, że to zrobiłem, że to przejechałem. Znaczy przejechałem, dobra, jeszcze mam kupę, znaczy kupę, no, kupę trasy do Islamabadu. Albo mogę nie, nie wiem, czy mogę powiedzieć kupę trasy. <grym> Daleką trasę jeszcze. O, dobra, niech tak będzie. Nie ma co kupy w to mieszać, co nie? E, naprawdę polecam. Bardzo polecam. No, po prostu zachwycające widoki. Zachwycające. Ja byłem podniecony bardzo Wietnamem, jak to za wszystko wyglądało. A Wietnam przy tym to się chowa. Uwierzcie mi. Nie wiem, nie wiem jak będzie następna moja podróż motocyklem, jak będzie na przykład po Sri Lance. Też na pewno będzie fajnie, ale też będzie na pewno zupełnie coś innego. No, dobra. Jak Wam się podobało, wiecie co zrobić. Łapka, dzwonek i subskrypcja. Pozdrawiam.